Hi there! I'm HR Leo Jean. Welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano ba natin ma-check yung ating digital national ID na nasa Eagle PH mobile application. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step -step guide kung paano ito gagawin at kung tinatanggap ba itong digital national ID bilang valid ID. Kung bago ka pa lang sa aking channel and interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Para po sa mga nakareceive ng text message from Department of Information and Communications Technology or DICT ng magandang balita, ang national ID mo nasa cellphone mo na. I-download lang ang Eagle PH sa App Store at Google Play. Ibig sabihin po niyan ay available na po ang ating digital national ID sa Eagle PH mobile app. Kaya para ma-access ang ating Digital National ID, first, kailangan muna nating mag-download ng Eagle PH Mobile Application. Magpunta lang tayo sa Play Store. Then, dito sa search bar, itype lang natin yung Eagle PH. Ganito po yung logo ng Eagle PH. Tap lang natin yung install. Then, antayin lang po nating matapos yung downloading at installing. Pag successfully downloaded na ito, tap lang natin yung open. Then, magdadirect ito sa Eagle PH app. Para po sa mga hindi pa familiar sa Eagle PH, ito po ay mobile application na ginawa ng government na kung saan maaari nating ma-access lahat ng government websites tulad ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, DFA, NBI, BIR, at ang ating digital national ID ng PhilSys. After natin itong ma-download, next need naman natin mag-create or gumawa ng Eagle PH account. Tap lang natin yung sign up. Maaari po tayong gumawa ng account gamit ang ating cellphone or active email address. Ako po, ang ginamit ko ay mobile number. I-input lang natin ito at itapang next. Then, pipili po tayo kung i-enable yung notifications or pwede na naman natin itong i-turn off. Pag naka-green, ibig sabihin niyan naka-turn on ang notifications. So, makaka-receive tayo ng updates from Eagle PH. After nyan, tap lang natin yung continue. Next, need naman natin i-enter yung one-time password or OTP na ipapadala ng Eagle PH sa ating mobile number. Kailangan lang natin itong ma-input within 3 minutes. After nyan, need naman nating mag-create ng 6-digit PIN or password ng ating account. Then, tap lang natin yung next. I-enter lang natin ulit yung PIN na nilagay natin. At itap ang next. Then, mag a itong congratulations page na naka-indicate na successful yung pag-create natin ng Eagle PH account. After 3 seconds, automatic magre-redirect yung page sa ating Eagle PH account. Dito po sa Eagle PH dashboard, makikita natin sa upper left yung ating profile icon. Nakalagay dito na verify your account and verify email. Sa bottom portion naman ng dashboard, yung ID icon na nasa center, dito naman makikita yung digital national ID. Nung tinap ko ito to check, ito po yung lamabas. Verify your account. 
So, need po muna nating i-verify yung ating EGOV PH account para ma-access yung Digital National ID. Tap lang natin yung Verify Now. Next, need lang nating i-input yung ating personal information tulad ng ating first name, middle name, last name, birth date, email address, at gender. Pero dito sa right side, makikita natin yung Scan Fills as QR. Para po sa may mga e-fill ID or national ID card, tap nyo lang po ito para ma-scan yung inyong ID. Then, lalabas po itong permission to take pictures and record video. Ang pinili ko po dito ay only this time. Magdadirect naman ito sa Fills as QR Code Scanner. Para po sa mga gusto na mag-upload na lang ng e-fill ID, tap nyo lang po sa lower portion ang Upload QR. Make sure lang na malinaw yung pagkakapicture ng ID. Pero ako po, iniscan ko na lang yung aking e-fill ID. Then, after ng scanning, babalik ito sa Identity Verification page. At automatic, naka-fill out na yung ating information based sa details na naka-input sa ating e-fill ID. Ang i-fill out na lang po natin ay yung ating email address. Reminder lang po na dapat ay active yung email address na ilalagay natin. After ma-fill out yung email address, tap lang natin yung next. Then, need naman natin i-provide yung ating address. I-tap lang natin yung state or province. Nag-try ako mag-search at mag-input ng province, pero hindi pala pwede. Kaya need nating i-scroll down para mapili yung ating province. Next, need naman nating pumili ng city or municipality. Then, i-input naman natin yung ating barangay. After nyan, need naman nating i-input yung ating house number, building, at street name. Sa portion naman ng address line 2 and postal code, naka-indicate dito na option na lang ito. Kaya pwede naman na hindi na ito lagyan. I-tap lang natin yung next to proceed. After ma-input yung address, need naman nating mag-take ng live selfie. Sa pag-take ng live selfie, huwag pong magsuot ng cap, salamin, at huwag maglagay ng filter or beautification sa ating camera. Dapat po yung mukha natin ay within sa circle, may enough na liwanag ng ilaw, at dapat diretso po yung ating mukha. To start sa pagkuha ng live selfie, pindutin lang po natin itong top to launch camera. Then, tap lang natin yung allow para ma-access yung photo and media device. Sundan lang natin yung instruction na makikita natin sa screen ng ating phone during live selfie. Then, after makapag-selfie, lalabas itong message na happy with this picture. Kung okay naman po yung pagkakakuha natin ng selfie, tap lang natin yung yes, I'm happy. Pero, kung hindi nyo po nagustuhan yung picture nyo, Tap lang po itong retake photo para ulitin ang inyong selfie. Since okay naman po yung aking picture, tinap ko lang itong yes, I'm happy. Then, lalabas naman itong message na congratulations, you have successfully upgraded your account. You can now view your digital filters ID. Magdadirect ito sa ating Eagle PH dashboard after 3 seconds. Dito sa ating profile, nakalagay na yung ating name, number, at picture. Nung sinubukan kong i-access yung Digital National ID, eto naman po yung lumabas. Verify your email address to access this picture. Next, tap lang natin itong Send Email Verification. Then, may ipapadala ang ecoph na verification link sa ating email address. Check lang po natin yung ating email at itap ang email from Philippine e-government para makita yung link. Ito po yung email message na nareceive ko. 
naka-indicate po dito na para magkaroon ng full access sa government services and programs, kailangan pong ma-verify yung ating email address. Itap lang po natin itong verify your email. Then, mag a po itong message na email already verified. After natin ma-verify yung ating email address, pwede na natin ma-access yung ating digital national ID. Sa bottom portion ng ating EGOV PH dashboard, makikita natin sa center yung icon ng ID. Tap lang natin ito, then mag a na yung ating digital national ID. Ganito po yung sample ng digital national ID. Nakalagay po yung ating picture, name, address, QR code, birth date, mobile number, gender, digital ID number, at pwede rin natin itong lagyan ng signature. Ito naman po yung actual nakuha ng digital national ID. Sa portion ng signature, tap lang natin itong create signature para ma-add yung ating signature. Then, tap lang natin yung continue. Dito sa page ng new signature, dito natin ilalagay yung pirma natin. Make sure po na yung pirma natin ay hindi po laglagpas dito sa box. Itap lang natin yung clear kung tingin natin na medyo iba yung itsura ng pirma natin. Pwede po umulit kahit ilang beses. Basta make sure po na yung signature natin sa Digital National ID ay katulad ng pirma natin. Kung okay na yung pirma, tap lang natin yung continue. Then, magpa-prompt yung message na save signature. Nakanote din po dito na once na ma-save natin yung signature, hindi na daw po ito pwedeng i-undone. Tap lang natin yung yes to proceed. Next, need naman nating i-enter yung ating MPIN. Then, lalabas naman itong page na congratulations, you added your digital signature. Tap lang natin yung OK. Then, babalik ito sa ating dashboard. Tap lang natin yung ID icon to check kung nasave na yung ating signature. Makikita natin dito na may signature na yung ating digital national ID. Para naman ma-check yung mobile wallet ID version nito, tap lang natin itong arrow right. Ganito naman po yung itsura ng mobile wallet ID version ng digital national ID. Mukhang ID na po talaga siya. Pero ang pinagkaibahan lang, wala po siyang back portion. According sa news release na ipinow sa site ng Presidential Communications Office, nakalagay dito na ang DICT ay nakapag-generate na ng 56 million na digital national IDs. Ito daw po ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. According kay Information and Communication Secretary Ivan John Uy, 56 million na ang na-generate na digital national ID. Pero, 1.4 million na tao pa lang ang nakakapag-download ng EGOV PH para ma-access ang kanilang digital IDs. Kaya, ina-advise ang publiko na mag-download ng EGOV PH para ma-access ang digital national ID habang inaantay ang issuance ng physical card. If ever hindi ma-access ang digital national ID sa EGOV PH, tawagan daw po ang PSA para maayos ang issue. According naman sa article ng Business Mirror, ayon kay DICT Secretary, yung generated digital national ID ay maaaring ipresent sa lahat ng transactions sa government, pati na sa mga bank transactions. Sa ngayon, hindi ko pa ito personally na try gamitin at ipresent as valid ID. Pero, gagawa ako ng video kung tatanggapin ba ito sa pag-verify ng GCash, Maya, at sa mga transactions sa banko. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. 
Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.